இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல மனுஷனை மனுஷனை கொன்னுட்டு எந்த ஒரு குற்ற உணர்ச்சியுமே இல்லாம சாதாரணமா கடந்து போயிட்டு இருக்காங்க ஆனா தன்னோட வயிற்று பசிய போக்குறதுக்காக ஒரு மான வேட்டையாடி கொன்னுட்டு குற்ற உணர்ச்சியால கூனி குறுகி போன ஒரு சிங்கத்தை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் தென்னாப்பிரிக்கால இருக்க மிக பெரிய காடு அது இதுக்குள்ள போகணும்னா முன்கூட்டியே ரிசர்வ் பண்ணிருக்கணும் அப்படி ரிசர்வ் பண்ணா மட்டும்தான் உள்ள அழைச்சிட்டு போவாங்க முன்னாடி இந்த இடம் விவசாய இடமா தான் இருந்திருக்கு அதுக்கு அப்புறம் வந்த வறட்சி காரணமா இந்த இடத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல விலங்குகளோட வசிப்பிடமா மாத்தி மக்கள் ஜீப்ல வந்து விலங்குகளை பார்த்துட்டு போகவும் அனுமதிச்சிருக்காங்க அப்படி ஒரு நாள் விலங்குகளை பார்க்க ஒரு ரிசர்வ் ரேஞ்சர் பாதுகாப்போட ஒரு குழு வந்திருக்கு அப்போ அங்க ஒரு சிங்கம் மான துரத்தவை தன்னோட உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக மானும் வெறி கொண்டு ஓடி இருக்கு இத பார்த்த ரேஞ்சர் வண்டிய ஸ்லோ ஆக்கி என்னதான் நடக்குதுன்னு பாத்துரலான்னு ஜீப்ப தூரமா நிப்பாட்டிட்டு அமைதியா இருந்திருக்காங்க பசி கண்ணை மறைச்சா ஆறு அறிவு மனுஷனை மிருகமா மாறிடுவான்னு சொல்லுவாங்க இதுவே அஞ்சு அறிவு மிருகம் சும்மா விட்டுடுமா என்ன ஓடி வந்து ஒரே கவுல மானோட கழுத்தை பிடிக்க அதுக்க மேலையும் மானால தன்னோட உயிரை காப்பாத்திக்க ஓட முடியாம சிங்கத்திட்ட சரணடைஞ்சிடுச்சு இதெல்லாம் ஜீப்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருந்த ரேஞ்சரும் அந்த குழுவும் இப்படி ஆகிடுச்சுன்னு ஒரு பக்கம் வருத்தப்பட்டாலும் மறு பக்கம் கேமரா எடுத்து இதெல்லாம் போட்டோவும் வீடியோவும் மாறி மாறி எடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்பம் தான் அந்த மானோட பயத்துல இருந்து ஏதோ விசித்திரமா தெரிய அத சூம் பண்ணி பார்க்கும்போது எல்லோருக்கும் தூக்கி வாரி போட்டிருக்கு அதுக்கு காரணம் அந்த மானோட வயத்துல ஒரு குட்டி இருந்தது தான் இப்போ அந்த சிங்கமும் அந்த குட்டிய பார்க்கவே எல்லோரும் இந்த குட்டியமும் சிங்கம் சாப்பிட போகுதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க ஆனா அங்க நாம நினைச்சதுக்கு எதிர்மாற நடந்திருக்கு மான் குட்டிய பார்த்துட்டு சிங்கத்துக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல என்ன பண்ணலான்னு அங்கேயும் இங்கேயும் நடந்துட்டு இருந்திருக்கு கடைசியில தன்னோட வாயால கவ்வி குட்டிய வெளியே எடுத்திருக்கு ஆனாலும் மான் குட்டிக்கு மூச்சு வரல அதனால குட்டிய எடுத்துட்டு போய் புல்வெளியில போட்டுட்டு இந்த சிங்கம் தூரத்துல நின்று குட்டி எலும்புதா அப்படின்னு கண்காணிச்சுட்டு இருந்திருக்கு ஆனா கடைசி வரைக்கும் அந்த குட்டி எலும்பவே இல்ல இனியும் இந்த குட்டி எழுந்து நடக்காது அது இறந்து போயிடுச்சுங்கிற முடிவுக்கு வந்த சிங்கம் அந்த தாய்மான் பக்கத்துல போய் உட்கார்ந்துட்டு அதையே பார்த்துட்டு இருந்திருக்கு உன்னையும் உன்னோட குழந்தையும் கொன்னதுக்கு என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு கேக்குற மாதிரி இருந்துச்சான் அதோட பார்வை அந்த சிங்கத்துக்கு ஏற்பட்ட குற்ற உணர்ச்சியினால அந்த தாய்மான விட்டு கொஞ்சம் கூட நகர முடியாம அதோட பக்கத்திலேயே படுத்தும் இருந்திருக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த அந்த ஜீப்ல இருந்த குழுக்கு இப்படி ஒரு தாயுளம் கொண்ட சிங்கத்தை பார்த்தோங்கிற நிகழ்ச்சியோட அங்க இருந்து கிளம்பி இருக்காங்க இந்த கதைய கேக்கும் போது எல்லாருக்கும் கேரளால வயத்துல குட்டியோட இருந்த யானைக்கு அண்ணாச்சி பழத்துல வெடிய வச்சு கொன்ன சம்பவம் தான் நினைவுக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் உலகத்திலேயே ரொம்ப டேஞ்சரஸான விலங்கு சிங்கம் தான் ஆனா இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல சிங்கத்தை விட டேஞ்சரஸ் ஆனது மனிதன் 